katika ulimwengu huu watakao batizwa sabato inayokuja lakini pia jioni ya leo tunazo taarifa mbalimbali tunakumbuka kule rombo kule rombo moshi pale kuna kambi kubwa kabisa ya afya imezinduliwa na mwenyekiti wetu wa Jimbo Kura kaskazini mwa Tanzania mchungaji Elias Jiko amekuwa pale na baadhi ya watumishi wa Bwana wanatupata mbashara salamu zenu zinafika na Bwana wabariki kwa juma hili lote watakuwa na, na kambi ya afya Bwana wajalie kwa huduma bora kabisa watu wa Mungu wanapofika katika vituo hivyo Bwana wabariki sana tunawapata kabisa tunawakumbuka wale wapendwa hapa Dar es Salaam maeneo ya vingu nguti pare Joni ya leo najua mko wengi sana na mnafuatilia na tunapata taarifa zenu. Tuko pamoja nanyi Bwana wabariki sana. Joni ya leo tuna tuna taarifa pia kutoka kile kule Kinyerezi kule. Ubatizo mkubwa ulikofanyika kama hapa Kinyerezi hapa Dar es lakini sio tu hapa Dar es katika kanisa la Kinyerezi tuna taarifa ya ubatizo pia pale Mwanza. Na Mungu wetu awabariki zaidi. Najua wengine wameendelea kutuma taarifa tu zinaendelea kuja. Tuna taarifa za watu wa Mungu kutoka kule Kenya. Bwana awabariki sana watazamaji na wasikizaji kule Kenya. Tunazo taarifa kutoka kule Arusha na ndifika vituo vyote pale. Nazungumzia kanisa la Riverside. Nazungumzia kituo cha kwa Msora pale chini ya kanisa la Advent wa Sabato Arusha International City Church. Ninakumbuka kule Njiro, Arusha, pale Mbauda, pale kwa Mrombo pale ora city sanawari na kumuka mjini kati na pale mbauda mateves kule kisongo bwana wabariki sana na pata taarifa zenu pale dongo uh, donge pale tanga cda kana tunapata habari zenu na maeneo yote pale mungu wabariki mno tuna tuna taarifa kutoka pale mabawa tanga tuna taarifa kutoka kule uh, kanisa moja pale Eh, maina, kabuku pare tuna tuna taarifa zenu pia bwana awabariki sana na pangani tanga taarifa zenu tunazipokea mazimbu kule morogoro bwana awabariki sana taarifa zenu zinakuja katika matangazo haya manzese hapa katika jiji la dar es salaam taarifa zinafika kangae kule mwanza bwana awabariki sana matandarani pare bwana awabariki mno university of dodoma Bwana wabariki sana katika chuo hicho. Naam tuna taarifa za kule Moku, ha, chuo cha ushirika Moshi University pale. Bwana aendelee kuwabariki taarifa zenu zinafika. Naam pale chuo kikuu cha Arusha. Bwana wabariki sana tunapata taarifa zenu. Tunapata taarifa zenu pia wa, wanachuo walioko pale chuo kikuu cha Mkwawa. Pare kabisa pare makanyagio ninafahamu maana pia nami nilisoma pare wakati wakiwa ni A level. Bwana wabariki sana kanisa la bondeni. Tuna taarifa zenu kutoka kule Nyekezi Mwanza. Bwana wabariki sana taarifa zenu zinatufikia maswa kule Shinyanga. Bwana wabariki sana kutoka kule Marekani taarifa zinatufikia United Kingdom kule kutoka nchi ya Ulaya. Bwana wabariki sana India. Taarifa zinatufikia Japan zinatufikia hapa. Lakini pia tunahitaji kumshukuru Bwana na Bwana endelee kuwafariji watu wa kupanda kila jioni ya leo pamoja na msiba mlio nao mmeamua kuacha kwanza mmeweka kituo pale watu wamekutanika Mungu wenye faraja awafariji jioni ya leo kwa ajili ya msiba huo pamoja na hayo yote mnaketi mnasikiza mikutano hii Bwana wabariki sana nina watu kutoka Lindi kutoka kule Mtwara Ha watu wa Bwana wa yao na wa makua ningelifahamu salamu yao ningesalamiana nao jioni ya leo Bwana wabariki sana ndio watu wa Mungu dunia nzima wako wanaotufuatilia jioni ya leo katika mitandao ya kijamii kwenye YouTube Facebook mbali mbali na katika Twitter toka katika WhatsApp wanatufuatilia zaidi ya watu 1200 online Napenda ya kwamba Comment zenu zinatufikia na tunafarijika sana kwa ushauri wenu na jinsi Mungu anafanya maajabu ndani ya juma hili na juma linalokuja tutashiriki muone maajabu ambayo Bwana anafanya kupitia hata tu hizo media zetu hizo mitandao ya kijamii na watu wanajitoa Bwana wabariki sana Jumane Jumane kuna ibada maalumu kabisa ya kukwenda kwa kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya rehema za Bwana za uponyaji Jumane. Mungu wetu kwa mara nyingine tena atawazuru watu wake kwa ajili ya afya zao. Na ningeomba maboksi yetu ya maombi 
yatawekwa mahara fulani watangazaji watatujulisha wale wanaweza kufika hapa kwenye vituo pale weka boksi la maombi watu wa Mungu waanze kuweka pale juma nne tunayo maombi ya pekee sana baada ya kusikiliza neno fupi kuhusiana na mwokozi wetu na yeye anachotufanyia kuna maombi na maombezi kwa ajili ya afya zetu lakini tunatua moyo wanaosikiliza vipindi vya familia na mahusiano Watu wengi wanajitoa kwa Bwana kwa ajili ya masomo hayo na tunamshukuru Bwana kwa ajili ya karibu migombo. Bwana wabariki sana katika kufuatilia kwenu. Jioni ya leo somo la pekee nani wakaribisheni? Somo la pekee sana nachukua nafasi kwa karibisheni tunapoanza somo hili hubiri lisilo shubiri. Hubiri lisilo shubiri. Baada ya kusema hayo hebu kwa dakika sekunde chache pia tumuombe Mungu atusaidie niliwaambia kwamba safari hii <laughs> sitahubiri mimi na ninaomba usikilize vizuri sana na Mungu akusaidie kwamba anakwenda kuhubiri baba yetu wa mbinguni asante jioni ya leo unapokwenda kuhubiri tusaidie kuelewa unavyohubiri neno lako tubariki na kututakasa watazamaji na wasikilizaji katika maeneo mbalimbali tubariki Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo amina watu wamesikia watu wakihubiri mahubiri yao yamehusu wokovu wa wanadamu wamewahi kusikia watu wakitoa hotuba mbalimbali viongozi wetu wa dini chama serikali wakitoa hubiri wanazita hotuba wakati mwingine lakini ni ni hubiri unaweza kuangalia nini maana ya hotuba na nini maana ya hubiri mkutadha wake ni mmoja na waremwengu wako wanaofahamika kwa utoaji wa hotuba makini mno ama hubiri makini mno lakini nataka nikwambie ya kwamba haijawahi tokea hubiri hili likalinganishwa na mahubiri yoyote duniani kwa sababu ni hubiri ambalo alihubiri Mungu mwenyewe na jioni ya leo kwa mara ya kwanza uenda maisha ni mwako nasikia Mungu anapohubiri halafu halina shubiri anahubiri yeye na nitaenda pamoja na ninyi tukiona anavyohubiri mwenyewe namna alivyoandaa jukwaa namna alivyoita watu na alivyozungumza siku ile mambo yalikuaje naomba usikilize na alichokuwa na hubiri hasa ni nini ndio maana nikamwambia kwamba safari hii siwezi nikajidai kusema nitalihubiri hilo ila atapaswa hubiri mwenyewe na bwana wabariki sana ninachoshukuru kwamba sisi tumeshamfahamu kwa kiwango kikubwa mno hatutakimbia maana wenzetu walikimbia siku ile lakini bado hawakwenda mbali walirejea tena kwa sababu alikwisha waeleza kabla hajaanza hotuba ile na ni wakaribisheni jioni ya leo katika safari ya wana Israel Mungu mwenye rehema alipowakomboa na mkono wa farao akimuongoza watu wa Israeli na jeshi kubwa lile lote Musa akiwa kiongozi wao alipokuwa akisafiri pamoja nao fungua pamoja nami katika Biblia tabu cha kutoka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. kutoka sura ya 19 hubiri lisilo shubiri kutoka sura ya 19 na mstari wa 18 ya sorry 19 mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. maandiko matakatifu yanasema hivi hapa ni Sinai hapa ni Sinai mwezi wa tatu baada ya kutoka wa Israeli katika nchi ya Misri siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai hebu sikiliza kidogo walitoka ule mwezi katika kalenda ya Kiaudi unaitwa mwezi wa Abibu mwezi wa Abibu ni kama mwezi wa tatu kuelekea mwezi wa nne ndio unaitwa mwezi wa Abibu na ndio mwezi unaofahamika ya kwamba wana wa Israeli walitoka na utapata maelezo hayo pia kutoka kumkumbukumbu la Torati sura ile ya 16 na mstari wa kwanza ndio mwezi waliotoka tarehe hiyo walioanza nayo Mungu aliwaambia siku hiyo wasisahau ndio siku ya Pasaka paka leo katika kalenda ya Waisraeli ni siku ambayo ndio mwanzo wa kalenda kwao mwezi wa Abibu lakini mwezi wa tatu unaitwa mwezi wa Sivans 
huu mwezi wa Sivans unamaanisha mwezi ambao ni, ni watatu toka tukio lile lakini inaanisha ya kwamba ni siku tisini nisikilizane vizuri waliondoka walichukua safari yao kutoka nchi ile ya, ya, ya Misri eneo moja linaitwa Rameses Rameses ndio eneo waliokuwa wanakaa Gosheni kule waliposafiri kutoka hapo kuelekea mpaka Hore walitumia muda wa siku 45 siku 45 na hiyo baada ya siku 45 ndio wakafika Horeb kwa hiyo mwezi huu wa Sivans ni mwezi ambao ni aidha mwanzoni mwa mwezi wa wa, wa mei kwa kalenda ya kwetu leo au ni mwanzo wa mwezi wa juni kwa kalenda ya Gregorian ya kwao wanaita mwezi Sivans baadaye kuna mwezi mwingine muhimu sana kwao unaitwa Tishri na ule mwezi ni wa pekee kwa hiyo wana miezi mitatu muhimu sana inayosunguka kwenye ibada pamoja kuangalia huko baadaye pasaka mwezi wa bibu huu wa pili Sivans ambao wako bere za mlima wa Sinai na wana uelewa mno hawataweza kusahau tukio hilo maana ndio siku ambayo kwa hakika lilisa taifa la Israeli sikilizane vizuri tukio hilo la pekee siku 45 toka wametoka Ramesesi wakielekea Sinai wakafika sasa walipofika pale mstari ule wa pili na walipokuwa wameondoka Rafidimu na katika jangwa la Sinai wakatua katika lile jangwa Israeli wakapiga kambi huko wakiukabiri mlima na uso mlima wote ule ni mlima wa Sinai mstari wa tatu Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamwita toka mlima ule akisema utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya Sasa sikiliza vizuri waambie wana wa Israeli waarifu habari hizi Mstari wa nne zipi hizo Meona 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 jinsi nilivyowatendea wa Misri Mmeona waambia hivyo kwamba mmeona nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta wapi nikawaleta ninyi kwa nani kwangu mimi e mstari wa si, watano sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa nini kwangu tunu mtakaposhika agano langu mtakaposhika agano langu ikiwa mtaisti sauti yangu kweli kweli mkarishika agano langu yafuatayo ni ya kwenu moja mtakuwa tunu kwa nani kwangu jambo la kwanza hilo jambo la kwanza tunu kwake kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu hey mstari wa sita wa nane mstari wa sita nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa nini wa kikuani na taifa nini takatifu hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli halafu msari wa saba unasema Musa akaenda akawaita wazee na watu akawafunulia maneno yote hayo yote bwana aliyokuwa amemwagiza na mstari wa nane watu wote wakaitika pamoja wakisema hayo hayo yote aliyosema bwana tutayatenda naye Musa akamwambia bwana maneno ya hao watu haleluya sikilizeni wapendwa jambo la kwanza kwa sababu unajua ukisoma kitabu kile cha kutoka sura ya tatu unajua Mungu alimwambia Musa wakati anaeleza ya kwamba mimi ninajuaje ya kwamba uko pamoja na mimi na kwamba utawatoa wana wa Israeli ukianza kutoka cha kitabu cha kutoka sura ile ya tatu ukianza ule mstari wa kumi endelea mpaka mstari wa kumi na nane bwana 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 akamwambia msa sikiliza msa hii ndio dalili ya kwamba nimekutuma 
Na naomba sikiza vizuri. Dalili ya kwamba nimekutuma ni hii, utakapotoka katika wana Israeli utakapotoka nchi ya Misri, mtaniabudu katika mlima huu. Na ilikuwa ni mlima huo huo wa Horeb. Pengine ni vizuri nisome na wewe kutoka sura ile ya tatu Msari wa tisa na msari wa kumi Basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena nimeaona hayo mateso ambayo wa Misri wamewatesa Haya baba nitakutuma sasa kwa farao ili kuoa watu wangu hao hao wana wa Israeli katika Misri msari wa kumi na moja Musa akamwambia Mungu mimi ni nani mimi ni nani hata niende kwa farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri Tasikiza msari wa 12 Akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri mtamwabudu Mungu katika mlima huu haleluya hiyo ndio dalili ya kwamba nimekutuma ukitoka tu Misri kituo cha kwanza Sinai na ndio maana walipotoka tu nchi ile ya Misri katika kituo chao cha kwanza Sinai kwa nini Sinai sikiliza walipofika tu neno la Bwana ni hili ikiwa wataitii sauti yangu kweli kweli la kwanza la pili wakalishika agano langu haya yatawapata la kwanza watakuwa tunu kwangu maana makabila yote ya dunia taifa zote ya dunia ni mali yangu lakini hawa watakuwa tunu tunu ya pekee thamani ya pekee kwangu jambo la pili nendo waambie hivi watakuwa ni ukuani ufalme wa kikuani ufalme wa kikuani taifa takatifu Haleluya. Lakini kabla wajasema hivyo, waambie hivi, mmeona? Ehe, wameona nini? Nilivyowatoa katika nchi ya Misri, asema ehe, niliwatoa katika mbawa za nani? Za tai. Nasikiliza, tai. Sina muda kuelezea sana kwa kina juu ya tai, lakini kuelezee kwa nini Mungu anajiringanisha na tai? anajifananisha na simba ni vizuri uelewe anapojua maana yeye ndiye ameumba ndege wote lakini kwa nini anasema juu ya tai kwa nini juu ya tai tai anapochukua makinda yake kwenye mabawa huwa ni kwa mambo makubwa mawili moja ni mafunzo mbili ni ulinzi na usalama wakati wa hatari wale makinda wanakaa juu ya mbawa zake Halafu anapambana wakiwa juu ya mbawa zake. Kama kuna dhoruba mbaya kabisa ambao anaofia hawatapona, anaweka juu ya mbawa zake. Anaruka lakini akiwa juu ya mbawa, yale mabawa yake yale. Na anapowachukua hapo wako salama kabisa. Na Mungu anawaambia hivi, mumeona nilivyomfanyia farao Yaani niliwatoa kwenye mbawa za tai kama nisingelifanya hivyo msinge litoka anachosema ni nini mnaona nilivyowakomboa kwa mkono wenye nguvu anachosema ni nini ninavyowapenda ninavyowarehemu ninavyowatunza ninavyowathamini ninyi wenyewe mmeona nilivyofanya kwa farao mapigo yale yote kumi nilichomfanyia farao na jeshi lake katika ile bahari ya Sham ninyi wenyewe mmeona maana yake ni hivi ikiwa umeelewa nicho watendea kinachofuata ni nini itikieni upendo wangu haleluya bwana mwambie ndugu zangu mungu ni wapekee sana miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma mkulima mmoja <laughs> nikisa ambacho uenda anaweza akawa ananisikia na watu wanaokifahamu akawa ananisikiliza vile lakini kama unavyojua alikuwa analima kando ya mto na mto sio sio mto wote tu pale Mia, katika mito hii unakitaja watu watamfuatilia lakini hapa Tanzania hapa huyo mtu baada ya kutoka shambani masaa ameshahudumia shamba lake na ameshachoka na sasa ameenda kando ya mto kando ya mto ni kuoga ili arudi nyumbani mchana alipofika pale wakulima wa, wa, wa wanakanuni ya kuoga 
hawawezi tu na kunyumagia maja wanaanza miguu wanasugua halafu wanakuja mikono halafu ndipo wanaoga wana mwili msima kwa hivyo ana kando ya mtu anajumagia maji anasugua miguu na ametoa nguo zote amaweka kando Ndiyo kanuni ya wakulima wanapotaka kuoga baada ya kuoga ameweka hapo kando ya mtu amemaliza miguu imebaki mikono sasa na inama anaweka maji kwenye mikono anasugua mikono kumbe haelewi hapo tu karibu mamba amesogea akasogea akasogea huyu aelewi mamba amesogea na yeye ana inama anachovya mikono anasimama anasugua mamba akasogea akabaki atu ambayo anajua kabisa ni kiruka tu ninazama naye upande wa pili kwa hivyo huyu mtu wa Mungu naye haelewi kinachoendelea amesimama mamba akajua hapa nikisogea nitaharibu atastuka yule mtu naye anasugua mikono unajua Mungu akihitaji kukuokoa <laughs> wezi elewa wapendwa haleluya wakati mamba anasema umoja mbili kana vile anahesabu tatu ila nyanyuke Mungu akamwambia yule mkulima inama ujimwagie maji <laughs> haleluya dakika hiyo simultaneous yani wakati mamba ndiye anahama mkulima naye anashuka kujimwagia maji alisikia juu ya kichwa chake alipogeuka anaona ni mamba anaendelea kuishia hakukumbuka <laughs> hakukumbuka hana nguo <laughs> Hakukumbuka ni baba wa familia. <laughs> Hakukumbuka ni mchana. Kilichokuja kwake ndio. Kwa hiyo akakimbia kutoka mashambani. Anakutana watu wake mashambani nini anasema mamba. Yaani haelewi ya kwamba yuko uchi. Kimbia akaingia kijijini. Watu wanamuona ni baba fulani nao wanakimbia. Yeye naye anapita umewahi kuona mtu mzima anakimbia akiwa uchi. Subutu kukutwa. Mzee alikimbia kituo cha mwisho ni nyumbani. Watu walikuwa wamekaa hapo nje na wanashangaa mzee vu. Na ni vile alivyotoka kwa mama. Tofauti ni miaka tu. <laughs> Haripofika hapo. <laughs> Sipindi zikaendelea paka chumbani na unajua akili inakupeleka pale kwenye usalama <laughs> kaingia mpaka chumbani akatulia sasa nyumbani watu hawana amani na sasa nimetokea wanajua kabisa ametokea shambani na wakiangalia hiyo distance na watu waliokuta nao mchana na yuko uchi yule mzee alipogundua akili ziliporudi na kwamba ameonana na watu dunia yote hiyo na kwamba hana nguo ilibidi atawe nyumbani kwake kwa siku kadhaa bila kutoka na unajua <laughs> Bwana anawaambia Israeli sikizani kwa zangu wapendwa anachoeleza ni hivi nilichowafanyia wa Misri nikawatwa kama mtarudisha akili zenu mkaona ni taifa gani wa Ashur wasingeliweza wa Karidayo hawakuweza wala wa na Wajem misi wakati ule ilikuwa ni taifa lililo na nguvu za kijeshi na kiuchumi hakuna ambaye itazamia Waisraeli watatoka na anasema ukiangalia hayo niliowatendea mtaitii sauti yangu kweli kweli na ni mtakuwa merishika agano langu na alafu akasema mtakuwa ufanume wa nini wa kikuhani wa taifa takatifu sasa sikiliza vizuri kwa nini wanakuwa hivyo kwa nini kwa nini anasema ya kwamba watapaswa kuwa hivyo kwa nini naomba nisikilize vizuri anachoeleza Mungu hapa ajenda yake ni hii nimewaonyesha ni hivyo wakomboa nimedhihirisha upendo wangu kwenu kinachofuatwa kwenu ni kuitikia mtakapoitii sauti yangu kweli kweli Musiwe na washaka mtakuwa hivi mtakuwa tunu maana mataifa yote ni yangu dunia yote ni yangu lakini ninyi mtakuwa special maalum 
tunu kwangu peculiar unique special mtakuwa taifa maalum kabisa lakini mtaitii sauti yangu baada ya kuona nilichowatendea sikiliza ndugu zangu wapendwa hakuna mwanadamu anayeweza kuitii sauti ya Mungu mpaka kwanza aelewe alichotendewa na Mungu kama amekutoa katika dhiki za dunia katika dhambi za dunia hii amenitoa katika wafu akanileta leo kujua ya kwamba ameniokoa kwa neema yake nikielewa alichonitendea ndipo Mungu anasema utakapoona hayo kuitikia kwako juu ya sauti yangu haitakuwa shida hubiri risiro shubiri Musa akawaambia watu watu wakachangamka Hayo yote aliyosema Bwana tutayafanyaje? Tutayatenda. Musa tena akakwea, akamwambia Bwana maneno ya watu wale, basa baada ya wao kusema ndio Bwana, tutatikia sauti yako. Tumeona upendo wako, ulivyo tuokoa, ulivyo turehemu, maana kilio kilisikika, umetunyakua katika mbawa za tai. Sisi tutaitikia upendo wako. Tutaitii sauti yako. Unaposikia neno kutii, tafsiri yake ni hivi. Hakuna anayeweza kutii mpaka kwa kwanza amelewa alivyopendwa na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alianza awarejeshe alivyowatendea. Baada ya hapo nenda mstari sasa kutoka sura ya 20. Kwa sababu hiyo ni sura ya kutoka 19 na ndipo sasa Bwana akahubiri. Na naomba usikize vizuri alivyohubiri hapa. Na 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 na, na safari hii aliwaambia kabisa Musa akamwambia niitie wana wa wote waweke mipaka katika chini ya mlima wa Sinai wasivuke nataka ninene nao na Biblia inasema Musa akawaandaa watu Mungu akamwambia waambie wajitakase muda wa siku tatu wajiandae lakini waweke mpaka ili ni ubiri ambalo Musa ajaambiwa nenda ubiri la na ndoga sikizeni na ndugu zangu wapendwa hili ni ubiri ambalo lazima ahubiri Mungu mwenyewe ndio maana waambia kwamba sitahubiri maana hata Musa mwenyewe hakuruhusiwa ahubiriwe yeye alafu yeye akahubiri watu hili ni ubiri ambalo na waalikeni wote mlioko sio mahala popote pale tafadhali njoeni tu ninatumia nafasi hii kama Musa ya kuwaleta ili Bwana ahubiri yeye mwenyewe haleluya mm na siku ile walipokuja ngoja uone kilichofanyika nenda kitabu kile kabla tujarudi hapa kwenye ubiri lenyewe nenda ile kitabu cha kumkumbu la torati sura ile ya nne. maana Musa anarejea mazingira ya ubiri lenyewe kitabu kile cha kumkumbu la torati na ile sura ya nne. soma pamoja nami kuanzia ule mstari wa kumi na kuendelea mpaka mstari wa kumi na, na moja hadi tatu. biblia inasema hivi Siku ile uliosimama mbele za Bwana wako uko horebu Bwana aliponiambia nikusanyieni watu hawa nami nitawasikizisha maneno yangu ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani wakapate na kuwafundisha watoto wao sikiza mstari wa moja mkakaribia mkasimama chini ya ule mlima mlima ukawaka nini wapendwa Uliwaka moto mpaka kati ya mbingu kwa giza na mawingu na giza ku e mbili Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto mkaisikia sauti ya maneno lakini hamkuona umbo lolote sauti tu mstari wa tatu akafanyaje akafanyaje akawahubiri kitu gani agano lake aliyowaamuru kulifanyaje yani sire nini wapendwa amri kumi haleluya hubiri risiro shubiri akahubiri yeye mwenyewe agano lake na zinaitwa ni nini wapendwa amri ngapi sikiliza akafanyaje tena akaziandika juu ya mbao mbili za nani samawe haleluya 
Hiyo ndio hotuba ambayo Mungu amewahi kuhubiri na si mwanadamu. Nisikizeni vizuri siku ile Sinai iliwaka moto paka mawinguni moshi na giza radi na ngurumo ndio maana kiendelea kutoka sura ya 19 wana Israeli walikimbia wakasema huyu Mungu atatumaliza kumba anatisha kiasi hicho bwana aliposhukia mlima wa Sinai tetemeko radi ngurumo giza moshi moto sauti ya parapanda bwana alipohubiri hayo ndio mandhari yake sio radi sio ngurumo natokea kanda ya ziwa siku moja tulikuwa tunakula nyumbani aina ya mvua inayoonyesha kutoka ndani ya ziwa inatoka katika ziwa wa na geografia inaitwa ni conventional rainfall uh, conventional type of rainfall hii ni, ni pepo zenye nguvu za mvutano zinakuja kwa kasi sana unajua hapa mdaa mvua inanyesha huna habari lakini hata meru unaacha viatu nje unaingia ndani usipoangalia unatoka unakuta vimesha roa sio kanda ya ziwa kanda ya ziwa utatangaziwa haleluya Hii anakuja mawingu mazito, radi na ngurumo. Kama una ngombe unachunga, peleka ngombe kwa kasi nyumbani. Maana hiyo mvua sio ya kawaida. Siku moja tunakula mezani, mimi na kaka zangu na dogo zangu, usiku tunakula ilipiga radi. Tulijikuta mwingine ufunguni mwa meza, mwingine tulijikuta chumbani. Na unajua ndugu zangu wapendwa, usimuone mtu anajifanya mbabe hapa akikutwa. <laughs> Waulize wana Israeli siku Mungu aliposhuka walikimbia maana unasikia mpaka utumbo unatetemeka ardhi inatikisika na Mungu aliamua tu aonyeshe na kwa nini alifanya hivyo ngoja uone kitu cha pekee Mungu alifanya hivyo kwa sababu moja maalum tutaoja kuiona Biblia inasema alipohubiri siku hiyo Sinai iliwaka moto siku hiyo tetemeko alijawahi tokea moshi na mawingu masito na giza radi na ngurumo Mungu alipotoa hotuba. Unaweza kuona kwa nini alifanya hivyo? Na ndipo kutoka sura 20 anaelezea. Mimi ni Bwana Mungu wako, nilie kutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Ndipo anaanza kipengele cha kwanza, usio na miungu mingine ila mimi kipengele cha pili, usijifanyie salamu ya kuchonga. Ah wala mfano kichochote kichoko juu wapi mbinguni wala duniani wala majini chini ya dunia usivisujudie wala kuvitumikia kwa maana mimi bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatilisa uovu wana baba zao kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao nami na waremu maelfu elfu wanipendao na kushika amri zangu angapi hiyo wapendwa ya tatu wa usilitaje bure jina la bwana Mungu wako maana Mungu hataacha kuhesabia atia walitajao jina la bwana Mungu wake bure Amri ya nne tuko mstari wa moja sasa ikumbuke siku ya sabato Uitakase siku sita fanya nini kazi utanje mambo yako mangapi yote lakini siku ya saba ni sabato ya mchungaji semba Eh? Kweli? Yangalia vizuri Biblia yako, tu kutoka sura ya 20 mstari wa moja Hadi mstari wa kumina Na unajua ndugu zangu, watu naweza kusema, sikumbuke siku ya Sabato, siku sita fanya nini? Utende mambo yako mangapi? Lakini siku ya saba ni Sabato ya nani? Ya Bwana Mungu wa nani? wako kumbuka ya kwamba wameanza kuona alichowatendea katika nchi ya Misri ndipo sasa wakasema sisi tutaiti sauti yako sisi tutalishika agano lako ndipo Mungu akatoa hotuba sikiona ndugu zangu wapendwa anasema na watoto wake na watoto wake walioamua kukubali kuwa uzao wa kikuani watu wa miliki ya Mungu taifa la Bwana Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako, wala chochote maana kwa siku sita Bwana aliumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi na vyote vilivyomo. Kwa hivyo Bwana Mungu aka ipumzika siku ya saba, akastare, akaibariki, akaitakasa. Hiyo ni hotuba yake anahubiri ye mwenyewe. Kaingia namba tano. waheshimu baba yako na nani? Siku zako zipate kuwa ngapi? 
katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Dar es Salaam maisha yataongezeka sana kama utaheshimu baba na mama hata kama hawana cheo kama wewe, hawana elimu kama wewe, hawana nguvu kama wewe. Wazazi ni muhimu sana waheshimu baba na nani. Jikatie siku zako wewe mwenyewe. Kama unataka ziwe nyingi, heshimu baba na nani. Kumbuka ulivyokuwa unaniepishwa, unageuzwa usiku wa manane, unatolewa kwenye mkojo. Ukiugua baba na mama wote wanaugua. Hakuna kazi na endelea. Ila sasa wewe una suruali eh. Wewe una gauni good. Sawa. But nzuri sio sisi. Maana sisi ni taifa takatifu, watu wamilikia nani? Hiyo ni ubiri lake. Waheshimu baba yako na nani wapendwa? Na mama yako. Ndipo akaingia ingine, akasema usiue. He? Ya sita hiyo. Ya saba usizini. Ya nane usiibe. Ya tisa usi chudia jirani yako uongo na ya kumi usitamani nyumba ya jirani yako wala mke wake wala bunda wake wala chochote alicho nacho jirani yako hiyo ndio ubiri halina shubiri nasikilizeni ndugu zangu wapendwa kwa nini naomba niwaambie tuta pekee Leo ukiangalia lugha ya Kiingereza, ukaangalia lugha ya Kiswahili, unasikia neno usi. Unasikia neno usi. Usi uwe, usi ibe, usi 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 usi. Watu wanaiona kama vile ni amri. Naomba nisikizeni vizuri kwa sababu lugha iliyotumika pale siku Yesu huyu Mungu anahubiri, hajasema hii ni imperative. No, hajasema hii ni shuruti. La wa Ibrania wanazo lugha zao na hizi lugha inayotumika pale iliyotumika hapa wao wanaita ni imperfect imperfect maana yake inaelezea kitenzi ambacho akijakamilika kwa wakati ama uliopita ama uliopo ama ujao wanaita imperfect na lasikiliza ikiwa ni kauli ambayo ni shuruti waingereza wanasema ni command yani ni amri ni imra upende uspende iko upande uliochanya na hiyo haina hasi yani haina usi haina Ukisoma katika Biblia yote Kibrania ukakuta neno usi haiko kwenye imperative iko kwenye imperfect na mimi ni mwalimu mwaka jana nilikuwa nafurisha vijana wachungaji wa mafunzoni hapo University of Arusha kitabu hiki katika lugha ya Biblia ya Kibrania nikaeleza ya kwamba naposema don't au naposema don't wanaongezea tafsiri za kibinadamu lakini kwa hakika anachosema ni hivi maana imperfect ni hivi azimia kutokuua azimia kutokuiba azimia kutokuzini yani anachosema Mungu ni hivi sio mimi naefanya ila wewe fanya uamuzi fanya uchaguzi wa kutofanya hayo haleluya ndio maana ni, ni imperfect sio command it's not imperative ni imperfect maana yake fanyia maamuzi kwa hiari yako mwenyewe kwa utashi wako mwenyewe kuishi hivi Haleluya. Kwa nini? Kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu amewaambia ninyi ni ukufalme wa kikuhani taifa takatifu. Kwa nini maana yake ukienda ufunuo sura 20 na ule mstari wa sita anaelezea mauti ya pili haitakuwa juu ya wale ambao watakuwa wamemsikia mwokozi wao na anaeleza hivi watakuwa ni makwani wa Kristo na watatawara pamoja na Yesu miaka elfu. mambo mangapi kuhani wa fami anaposema hivi mkisikia sauti yangu mkaitii kweli kweli mtakuwa ufalme wa kikwani mambo mawili maana yake ninyi ni wafalme jambo la pili ninyi ni makuhani mfalme ni nini mtatawala pamoja na mimi ndio maana ufunuo sura 20 mstari wa sita watatawala pamoja na mwokozi lakini pia ni makuhani tafsiri yake ni nini wanahusika katika upatanisho haleluya anaposema ni taifa teule takatifu maana yake maisha yenu hayatakuwa juu ya dhambi ndio maana hamtakuwa na hayo yote hiyo ndio utuba yake mtasari wake ni huu ninawahubiri nilivyowafanyia ninawahubiri tabia yangu mwenyewe haleluya fanyieni maamuzi ya kutokuwa hivyo na akaziandika Musa aliandika zingine zote alizoambiwa katika Torati lakini hii aliandika Mungu mwenyewe na kuandika kwenye karatasi wala kwenye ngozi Mungu akiandika anaandika 
kwenye mawe. Aliandika kwenye mbao za mawe, aliandika kwenye ukuta katika nyumba ile ya kifahari ya Wakarudayo katika dani ile sura ya sita aliandika sura ile ya tano aliandika aridhini wakati yule mwanamke alipokuwa amekamatwa kwamba anazini Yesu akiandika ni katika karatasi zisizo kunjwa aliandika baada ya kuhubiri akaandika sasa kuna maneno kidogo katika ubiri hili na changamoto. Jana tuliweza kuona changamoto ambazo zinafanyika. Kwa sababu shetani siku zote ni mwongo tulisoma anajaribu kueleza watu ya kwamba Mungu hamaanishi ya kwamba sheria yake kuna haja tuwe nayo. Na unajua anachanganya uongo na ukweli siku zote. Akaenda akachomoa fungu katika injili ya Yohana msura ya 13 na msara wa 34 na inasemaje amri mpya na wapa penda neni kama mimi nilivyowapenda sasa shetani unajua anatuambiaje unajua jamani ile amri aliyohubiri siku ile ile ubiri lake linashubiri lina uchungu ndani linapakanga halifai ndio maana Yesu akasema na wapeni amri mpya penda neni sasa sikiza kidogo nani nani shetani wenu ajabu nani huyu shetani anaweza kutuambia penda neni ni amri mpya kwa sababu kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya sita na msari wa tano, Biblia inasema mpende Mungu kwa moyo wako wote walawi sura ya 19 mstari wa 18 mpende jirani yako kama nafsi yako neno kupenda na hapa Yesu anasema ni amri mpya anamaanisha nini jaja wai kuwafundisha wana wa Israeli leo aseme ni amri mpya usisahau mkutadha wa injili ya Yohana sura ya 13 anaposema hii ni amri mpya na wapa ni upya katika upi ni kile alichowafundisha alichoongezea kipi alichoongezea yeye amesema hivi katika Yohana sura ya 14 mstari wa 15 hakuna mtu mwenye upendo mkubwa sura ya 15 mstari wa 14 hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kama huu wa mtu kutoa wai wake kwa ajili ya rafiki zake anaposema wapendeni eh? wapendeni kama kama nilivyowapenda maana yake alitupendaje yeye anachoongezea Yesu ambacho agane la kale hakuwa amewaongezea ni hiki kiwango cha kupenda ni hivi mpende mwanadamu mwenzako kwa gharama ya kufa Hasemi ni mpya kwa maana ya kupenda upya wake ni kwa kiwango cha kupenda narudia upya si, hauko kwenye kupenda upya uko kwa kiwango cha kupenda angapo amenielewa ponga mkono pale ulipo na jioni hii ya leo hicho ndio kinachofanywa pale mtu anasema pasta subiri kidogo unataka kumaanisha ya kwamba mbona 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 ibilisi tena anatuambia hivi hatuko chini ya sheria hiyo ni warumi sura ya sita msari wa 14 na msari wa 15 kwa maana hatuko chini ya sheria bali chini ya neema. Ah anasema sikiza sikiza mhubiri umesahau ya kwamba sisi tangu neema ije hatuko chini ya sheria tena. Fungua pamoja nami. Warumi sura ya sita na mstari wa 14 na mstari wa 15. Warumi sura ya sita mstari wa 14 na 15. Na na He kwa maana dhambi haita watawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema 15 ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema hasha hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii mmekuwa watumwa wake juu ya yule mnayemtii nini maana ya lugha hiyo tuunganishe tena wazo jengi la pili nini maana ya kutokuwa chini ya sheria lakini chini ya neema rudi tena warumi sura ya tatu na tusome mstari wa 19 na hadi mstari soma hapo warumi sura ya tatu soma pamoja nami kuanzia mstari wa 19 hadi mstari wa 22 basi twajua ya kuwa mambo yote inayo torati huyanena hao walio chini ya torati hili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria nini maana ya kwamba tuko chini ya sheria sikiliza kidogo Tanzania wakati wake kama Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe tisa mwezi wa kumina ngapi 
mwezi wa 12 mwaka 1960 na ngapi na moja tangu tumepata uhuru je taifa hili na sheria maalina taifa hili na sheria maalina nini maana ya ukiambiwa uko chini ya sheria maana yake ni eh ukisikia mtu anakwambia uko chini ya sheria tafsiri yake ni nini maana yake ni kwamba umekwenda kinyume na na hivyo sheria inataka haki ifanye nini itendeki Paulo anaposema hatuko chini ya sheria maana yake tuko chini ya neema haki ilikwisha tendeka Yesu alikwisha kufa sisi si wavunja sheria tena badala yake sisi tunaishi na sheria Nisikizeni vizuri maana ya kuwa hatuko chini ya sheria maana yake si wavunja sheria ndio maana waraka wa kwanza waona sura ile ya tatu na mstari ule wa nne anasema maana dhambi ni uasi wa sheria na pale Kiswahili kinasema tu ya kwamba ni uasi lakini neno linalotumika pale halisi tu uasi linatumika ni maneno mawili ya kiunani moja ni alfa inawekwa ile a kwa Kiswahili halafu neno la pili ni nomia Nomia ndio unasikia neno nom si kwa Kiingereza yani kanuni taratibu sheria mwenendo kwa hiyo wakianza wakaweka alfa mbele halafu wakajumlisha na nomia inakuwa anomia a maana yake kinyume kwa Kiingereza anasema against kwa hiyo mtu akisikia maana dhambi ni uwa, wanasema uasi wa sheria neno linalotumika pare ni anomia ndio maana Kiingereza kikaweka wazi transgression of that suggestion nini the law ndio maana anasema mtu akifanya makosa anakuwa chini ya sheria kwa sababu hiyo kubwa kabisa lakini biblia yuko wazi sana yesu anasema njia ya sura 15 mstari wa 14 mkinipenda mtafanyaje shika amri zangu waraka wa kwanza yohana sura ya pili na mstari ule wa tatu biblia nasema katika hili twajua ya kwamba tumemjua yeye ikiwa tunazishika amri zake yeye asemaye ya kwamba anamjua wala zishike amri zake anaitwa nani mwongo wala kweli haimo wapi hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa pili na mstari wa tatu lakini sogea chini kidogo waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tano na mstari wa tatu anasema huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake alafu anasema hivi wala amri zake sio zito Ndio maana Zaburi 119 na ule mstari wa 165 Biblia inasema wana amani ngapi? Wana amani ngapi? Wazipendao sheria za nani? Wala ha wana la kuwafanyaje? La kuwakwaza. Wanaambia ndugu zangu, nilikuwa siku moja wakati huo sijamjua Yesu, natembea na mtu mmoja, halafu amebeba ile ni mashine ya kutengenezea gongo. Halafu wakati huo kuna mlevi mwingine hapo mchana mchana anajiita Mbabe. Mbabe kweli kweli anazungumza kwa lugha ya nyumbani. Mm, na nyenye ndaji anaelezea watu namna hiyo. Na nyenye masika na anatembea hivyo analewa yuko namna hii. Na nyenye ndaji kijiji chone. Anamwambia mimi ndio mkubwa dunia hii yote ya kijiji hiki. Halafu ghafla akapita mtu mmoja akasema Baba baba serikali yani maana yake askari huyo unajua alikuwaaje? Alikuwa anaenda hivi, anaenda hivi. Anaenda hivi. Haliposikia polisi hao akawa hivi sasa. Na unajua <laughs> akajikaza kweli kweli na, na sasa ikabaki harufu tu. Kila mtu akajua alivyokuwa anafanya. Nataka niwaambie ndugu zangu wapendwa, unajua mtu anapokuwa chini ya sheria hata ukionana traffic na unajua ya kwamba hauna bima, gari yako haina bima. Ukimuona unasikia kama radi wa. Pengine kule wamesema ni hamsini mwendo kasi. Wewe umeenda zaidi hapo. Ukashangaa traffic. Unasikiaje moyoni? Lakini yule ambaye anabima, alienda katika mwendo unaotakiwa, tairi zake sio vipara, yani azijaisha zinazokamata. Halafu wakati huo huo, huyo alie na hiyo gari, gari yake ina rangi yake, kadi ya gari anayo, lesena udereva anayo, watu wameenea kwa siti. Anamwambia tuwafande habari za kazi. Nzuri, unatoka wapi aise? Anatokea hapa na nini kinyereza ah uko kwema uko kwema ukaguzi wa kawaida alafu namwambia bwana akutie moyo lakini yule ambaye ana vituko akiona tu anatafuta njia ya ya kudivert yani walioko chini ya sheria 
Ndio wana shida lakini wale ambao wamekombolewa hii ni tabia ya nani wapendwa ya Mungu na ndio dalili ya wale watakaoingia mbinguni maana ni ufalme wa kikuani na unaiona hiyo pia katika kitabu cha Petro ya kwanza sura ile ya pili na mstari wa tisa na mstari wa nane anasema kwa maana ninyi ni taifa teule watu wa milki ya Mungu mlioitwa kutoka gizani mtangaze fadhili zake yeye aliyowatuma aliyowaita kutoka gizani muingie katika nuru yake ya ajabu hilo ndio ubiri la Mungu wetu ameona alichotutendea anatuita atuone atuone tukiitikia tufanye hayo maishani mwetu tuishi kulingana na ubiri lake na yeye ni mwaminifu atafanya hayo maana ni tabia yake mkinipenda mtazishika amri zangu mkinipenda mtazishika amri zangu angalia hicho kutendea angalia hicho kutendea hapo ulipo kwenye vituo vyako wangapi wanasema jioni ya leo bwana nisaidie nami kama waisraeli ninaitikia pale simama pale ulipo simama pale ulipo jioni ya pekee wanaosema yesu nahitaji ubiri lako simama pale ulipo bwana kubariki sana bwana kutakase bwana kutatie nguvu 